வணக்கம் அன்பார்ந்த ப்ளஸ் டூ மாணவர்களே உங்கள் மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாவது ஆண்டு ப்ளஸ் டூ தேர்வில் நீங்கள் கணக்கு பாடத்தில் எவ்வாறு பரீட்சை எழுத வேண்டும் என்பதை பற்றி இந்த வீடியோவில் நான் சிறிது கூறலாம் என விளைகின்றேன் ப்ளஸ் டூ பரீட்சைக்கு உள்ளே செல்லும் பொழுது நன்கு தயாரித்து செல்வோம் அதை எப்படி பிர ப்ரெசன்ட் பண்ண வேண்டும் என்பதை பற்றி முதலில் கூறுகின்றேன் நீங்கள் உள்ளே செல்லும் பொழுது உங்களுக்கு வேண்டிய உபகரணங்கள் அனைத்தையும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் பென்சில் ஸ்கேல் பென் பேனா முதலியவற்றை நீங்கள் சென்று சில வினாடிகளிலேயே உங்களுக்கு வினாத்தாளை கையில் முதலில் கொடுப்பார்கள் அந்த வினாத்தாளை நீங்கள் இப்போ வாங்கியவுடன் மிகவும் சீரியஸாக உங்களுடைய மனதில் நிற்குமாறு மிகவும் கவனமுடன் ஒழுங்காக படிக்க வேண்டும் படித்து அதில் உள்ள கேள்விகளை முதலில் உங்கள் மனதில் பதிய வைக்க வேண்டும் ஏனென்றால் நம்மளுடைய அரசாங்கமானது நமக்கு பரீட்சை தொடங்குவதற்கு முன் பத்து நிமிடங்கள் நமக்கு கொடுத்திருப்பதை மிகவும் சீரிய முறையில் பயன்படுத்த வேண்டும் அந்த கேள்வி தாள்களை பத்து நிமிடங்கள் படித்து முடித்த பின் உங்களுக்கு விடைத்தாள் கொடுக்கப்படும் விடைத்தாளை சரிபார்த்த பின் மீண்டும் அந்த கேள்வி தாளை நன்றாக பதிய வைத்து எந்தெந்த கேள்விகளை நீங்கள் எழுத வேண்டும் எந்தெந்த கேள்விகளை நீங்கள் ஒமிட் செய்ய வேண்டும் என்பதை மனதில் பதிக்க வேண்டும் பதினைந்து நிமிடம் முடிந்த பின் உங்களுக்கு மணி ஒலிக்கப்படும் அதன் பின்பு தான் நீங்கள் வினாத்தாளில் விடைகள் எழுத தொடங்க வேண்டும் அந்த பதினைந்து நிமிடங்கள் கழிந்த பின் முதலில் செக்ஷன் ஏயில் உள்ள விடைகளை எழுத வேண்டும் ஏனென்றால் மிகவும் சிறந்த மெமரி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் இன் மெமரி என்று சொல்லுவார்கள் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் நீங்கள் ஒரு கேள்வி தாளையோ எதை என்றாலும் சரிதான் வாசித்தால் ஒரு மூன்று மணி நேரம் உங்களுடைய மைண்டில் அது அப்படியே இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் ஆன்சர் எழுத தொடங்கும் பொழுது முதல்ல ஒன் வேர்டுக்கு ஆன்சர் எழுத நீங்கள் நாக்கு உங்களுக்கு சில கொஸ்டின்ஸுக்கு ஆன்சர்ஸ் ஞாபகத்தில் இருக்கும் சில கொஸ்டின்ஸுக்கு ஆன்சர் ஞாபகம் இல்லாமல் இருக்கும் ஆன்சர் ஞாபகத்தில் இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே எழுதலாம் ஒன்று ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ்களுக்கு ஆன்சர்ஸ் ஞாபகத்தில் இல்லாமல் இருக்கலாம் அந்த ஞாபகத்தில் இல்லாததுக்கு இடம் விட்டுருக்கலாம் இடம் விட்டுட்டு செக்ஷன் பிக்கு சென்று விடலாம் செக்ஷன் பி இல் உள்ள கொஸ்டின்கள் இருபத்தி ஒன்றிலிருந்து முப்பது கேள்விகள் இருக்கும் முப்பதாவது கேள்வி கம்பல்சரி உங்களுக்கு தெரியும் நமக்கு பத்து பாடங்கள் உள்ளன பத்து பாடங்களில் இங்கு பத்து கேள்விகள் கொடுத்துருக்கும் ஏதேனும் ஏழு கேள்விகளுக்கு விடை எழுத வேண்டும் இந்த ஏழு கேள்விகளில் அந்த கடைசி பத்தாவது கேள்வி அதாவது கேள்வி எண் முப்பது கம்பல்சரியாக எழுத வேண்டும் மீதி உள்ள ஒன்பது கேள்விகளிலிருந்து ஆறு கேள்விகள் நீங்கள் எழுத வேண்டும் ஆகவே நீங்கள் அந்த ஆறு கேள்விகள் என்பது என்ன என்பதை முதலிலே நீங்கள் குறித்து வைத்திருப்பீங்கள் மனதில் அவற்றை வரிசையாக எழுத வேண்டும் ஒரு கேள்விக்கு இரண்டு நிமிடங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்படியாக அந்த ஏழு கேள்விகளுக்குமாக சேர்ந்து பதினான்கு நிமிடங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் உனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம எழுதி முடிக்கிறோம் அவன் நினச்சி ரொம்ப ஏழு இராட்டு எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா நீ அந்த இரண்டரை மணி நேரமும் கண்டிப்பாக எக்ஸாமினேஷன் ஹாலுக்குள்ளால் இருந்து தான் ஆகணும் அந்த எக்ஸாமினேஷன் ஹாலிலேருந்து நீ வெளியே போகணும்னு நினச்சனாக்கும் யாரும் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க ஆனால் நீ நிதானமாக ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் இரண்டு நிமிடங்கள் எடுத்து அதை எழுது இதில் சில கேள்விகளுக்கு ஆன்சர்ஸ் ஒருவேளை தெரியாமல் இருக்கலாம் நீ ஏற்கனவே பார்த்துக்கிட்டு போன கேள்வியாக இருக்கலாம் அந்த கேள்விக்கு ஆன்சர் தெரியாமல் இருக்கலாம் அந்த ஆன்சர்ஸ் கொஞ்சம் வந்த உடனே உனக்கு ஸ்ட்ரக் ஆகலாம் அப்படி என்றால் அதற்கு ஒரு இரண்டு நிமிடம் ஆகிவிட்டது என்றால் ஒரு கோடை போட்டு கொஞ்சம் இடத்த விட்டு கோடை போட்டு அடுத்த கேள்விக்கு போடு போய்விடவும் இப்படியாக பதினான்கு நிமிடத்தில் நீ செக்ஷன் பி இல் உள்ள அனைத்து கேள்விகளையும் நீ எழுதி முடிக்கின்றாய் அடுத்து செக்ஷன் சிக்கு வருகிறோம் இந்த செக்ஷன் சியிலையும் எல்லாமே வந்து செக்ஷன் பியில் உள்ளது போன்றே பத்து வினாக்கள் கேட்டிருக்கும் முப்பத்தி ஒன்றிலிருந்து நாற்பது வினா அது கேள்விகள் வரை நாற்பதாவது கேள்வி கம்பல்சரி கொஸ்டின் அதை கண்டிப்பாக எழுதிதான் ஆக வேண்டும் முப்பத்தி ஒன்றிலிருந்து முப்பத்தி ஒன்பது வரை உள்ள அந்த ஒன்பது கேள்விகளிலிருந்து ஆறு கேள்விகள் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி எழுத வேண்டும் ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் 
நீங்கள் குறைந்தபட்சம் நான்கு நிமிடங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் மூன்று மதிப்பெண் கேள்வி ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் நீங்கள் நான்கு நிமிடங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் நான்கு நிமிடங்கள் எடுத்து எடுத்து தெளிவாக எழுதவும் செக்ஷன் சியில் உள்ள கேள்விகளில் சில கேள்விகள் பெருச பெரியதாக கூட இருக்கலாம் ஆகவே நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுவதில் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் செலக்ட் பண்ணி அந்த கேள்விகள் ஏழு கேள்விகளுக்கும் உங்களுக்கு ஆக இருபத்தெட்டு நிமிடங்களில் முடித்து விடலாம் செக்ஷன் டிக்கு வருகின்றோம் இந்த செக்ஷன் டியில் மொத்தம் ஏழு கேள்விகள் கேட்டிருக்கும் ஒவ்வொன்றுக்கும் இன்டர்னல் சாய்ஸ் இருக்கும் அப்படியாக பதினான்கு கேள்விகள் இருக்கும் நமக்கு பத்து பாடங்கள் அப்பொழுது ஒவ்வொரு பாடத்திலிருந்தும் கண்டிப்பாக ஒரு கேள்வி இருக்கும் இந்த தடவை ப்ளூ பிரிண்ட் கிடையாது ப்ளூ பிரிண்ட் இல்லைனாலும் நம்ம ஒருவளவு ஓரளவு கெஸ் பண்ண முடியும் ஒவ்வொரு பாடத்திலிருந்தும் பத்து கேள்விகள் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஒவ்வொரு கே பாடத்திலிருந்தும் ஒரு கேள்வி விகிதம் பத்து கேள்விகள் இன்னும் நான்குக்கு பாடங்களுக்கு நான்கு வினாக்களுக்கு பாடம் இரண்டு வெக்டர் இயற்கணிதம் வெக்டர் அல்ஜிப்ரா பாடம் நான்கு அனாலிட்டிக்கல் ஜாமெட்ரி பகுமுறை வடிவகணிதம் பாடம் ஐந்து வகை நுண்கணிதத்தின் பயன்பாடுகள் ஆப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஷியல் கேல்குலஸ் பாடம் ஆறு இன்டகரல் கேல்குலஸ் தொகை நுண்கணிதம் பாடம் ஏழு வகை கழு சமன்பாடுகள் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன்ஸ் இந்த ஐந்து பாடங்களிலிருந்து ஏதாவது நான்கு பாடங்களிலிருந்து நான்கு கேள்விகள் இருக்கும் இப்படியாக பதினான்கு கேள்விகள் நீ எப்படி அட்டன் பண்ண வேண்டும் என்பதை பற்றி நீ முதல்ல ப்ரிப்பேர் பண்ணும் பொழுதே இதை நீ தீர்மானித்துக் கொள்ள வேண்டும் பாடம் நான் குறிப்பிட்ட பாடங்கள் வரும் பொழுது அதிலிருந்து கண்டிப்பாக இரண்டு கேள்விகள் இருக்கும் அந்த இரண்டுமே இன்டர்னல் சாய்ஸாக இருக்கலாம் அதில் இருக்க இருக்கக்கூடாது என்றும் சொல்ல முடியாது இப்படியாக கேள்விகள் இருக்கும் நீ இந்த கேள்விகள் அனைத்தையும் முடித்த பின் ஒருவேளை செக்ஷன் பியில் செக்ஷன் சியில் செக்ஷன் டியில் எல்லாத்துலேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பாக்கிகள் இருக்கலாம் ஏன்னா நான் சொன்ன டைமிங்கில் செக்ஷன் டிக்கு வந்து ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் ஏழு நிமிடங்கள் வைத்து நாற்பத்தொம்பது நிமிடங்கள் ஆக மொத்தம் நூற்றி பதினோரு நிமிடங்கள் எடுத்துக்கொள்வாய் இன்னும் முப்பத்தி ஒன்பது நிமிடங்கள் உள்ளன இந்த முப்பத்தி ஒன்பது நிமிடங்களில் நீ செக்ஷன் பி அல்லது செக்ஷன் சி அல்லது செக்ஷன் டியில் ஏதாவது கேள்விகள் ஒருவேளை விட்டு வந்திருந்தால் அந்த கேள்விகளை மீண்டும் திரும்பி பார்த்து செய்வதற்கு சிறிது நேரங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அவ்வாறு மீண்டும் திரும்பி பார்த்து செய்யும் பொழுது அது கம்ப்ளீட்டாக வராமலே இருக்கலாம் அப்படி இருந்தால் புதுசாக ஒரு கேள்வியை நீங்கள் ஆன்சர் செய்து விட்டு ஏற்கனவே எழுதி இருந்ததை ஸ்ட்ரைக் செய்து விடுங்கள் இப்பொழுது நான் முதலில் கூறினேன் செக்ஷன் ஏ ஏ முதலிலே நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று ஏனென்றால் செக்ஷன் பி செக்ஷன் சி செக்ஷன் டி இவற்றில் நீ கே ஆன்சர்ஸ் எழுதும் பொழுது திடீர் என்று செக்ஷன் ஏயில் உள்ள ஏதாவது ஒன்று நீ மாற்றி எழுதியதாக உன் மனசில் படலாம் அது சரியாக எழுதியிருப்பியா என்று அந்த ரெண்டே கால் மணி நேரத்துக்குள்ளால் நீ செக் பண்ணிடலாம் ஒரு முதலோட இருபது நிமிஷம் நீ ஏற்கனவே செக்ஷன் ஏ எழுதியிருப்பா மீதி உள்ள நேரத்தில் அதில் ஏதாவது விடுபட்டிருந்தேன்னு வைக்கும் அதை நீ திரும்ப அப்பப்போ அந்தந்த பாடங்களில் நீ எழுதிக்கிட்டு இருக்கும்போது அதை செக் பண்ணி எழுதிடலாம் அப்படி இல்லாமல் இருக்கும் போது நீ கடைசியில் செக்ஷன் ஏ எழுதியிருப்பேன் எக்ஸாம் ஹாலை விட்டு வெளியே வந்த உடனே ஐயோ இதுக்கு ஆன்சர் இது இல்லை உனக்கே தெரியும் இதுக்கு ஆன்சர் இது பட் நான் தப்பாக எழுதிட்டு வந்துட்டேன் இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் நான் செக்ஷன் ஏ முதலே செய்து விட வேண்டும் என்று கொள் கூறினேன் இவ்வாறாக நீ ப்ளஸ் டூ தேர்வில் உன்னுடைய டைமிங்ஸை இந்த மாதிரி நீ பிளான் பண்ணணும்னு ஆகி ப்ளஸ் டூ தேர்வு மிகவும் கடினம் இல்லாமல் இருக்கும் இவ்வாறு அனைத்தையும் எழு எழுதி முடித்த பின் மீண்டும் டைம் இருக்கும் அந்த டைமில் உன்னுடைய ஆன்சர் ஷீட்டை ஒரு சார் திருத்தணும்னாக்கி மினிமம் அவர் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய டைம் வந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ் நீ அதனால் முதல்ல இருந்தே தரவாக அதை செக் பண்ணணும் கொஸ்டின் நம்பர்ஸ் போட்டிருக்கிறது எல்லாத்தையுமே தரவாக செக் பண்ணணும் செக்ஷன் ஏயில் உள்ள ஒவ்வொரு ஆன்சர்ஸ் இருபது ஆன்சர்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு ஆன்சர்ஸுக்கு இடையிலையும் கோடுகள் போடுறது மிகவும் நல்லது அப்படி கே கோடுகள் போட்டு அதில் ஏதாவது ரஃப் ஒர்க் எழுத வேண்டியிருந்ததுனாக்கி அதுக்காக ரஃப் ஒர்க் என்று சைடில் பிரித்து அந்த சைடிலேயே அது அந்த கேள்விக்கு பக்கத்திலே அதனுடைய ரஃப் ஒர்க்குகளையும் செய்து வைத்து என்றால் உன்னுடைய மேல் பார்வைக்கு அது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் இவ்வாறாக எழுதி 
நல்ல முறையில் பரீட்சை எழுதி வெற்றி பெற உங்களை அன்புடன் வாழ்த்துகின்றேன் நன்றி